ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతానం ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతోషం ఫార్టీ నైన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ డబ్బులు ఎవరికి ఊరికే రావు డబ్బులు ఎవరికి ఊరికే రావు అసలు ఈ బిజినెస్ లోకి రావాలన్నా సో ఇప్పుడు కూడా నేను హైదరాబాద్ వచ్చిన అంటే ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో వచ్చింది స్ట్రీట్ సైడ్ పూర్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చి ఇన్ని వేల కోట్ల రూపాయల బిజినెస్ కి అధిపతి కాగలిగారంటే అది ఇన్స్పిరేషన్ కూడా చాలా మందికి రిస్క్ అనేది వ్యాపారం లేకుండా ఏది లేదు మీరు ఇప్పుడు కార్ తోలినా కూడా సైకిల్ తోలినా కూడా రిస్కే సో దానివల్ల మనం ఏమి ఆపలేము ఫస్ట్ నుంచి నాకేం అలవాటు అంటే నిజం చెప్పే అలవాటు ఎందుకు టీవీలో వచ్చి చెప్పాను డబ్బులు ఉరికని రాదు మీరు ఆ మాట చెప్పిన వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి కొంటున్నారా ఏం చదువుకోలేదన్నారు అస్సలు ఏం చదువుకోలేదా జనాల మైండ్ మాత్రమే చదివారా మీకు జయలలిత గారితో పరిచయం ఉందా పర్సనల్ గా పర్సనల్ గా పరిచయం లేదు మీరు ఏదైతే అది రైట్ ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్పారు కదా డబ్బులు ఊరికే రావేలాగో కిరణ్ గారు అబద్ధం చెప్పారు జయలలిత గారికి బినామీగా కూడా ఉన్నారని చెప్పేసి కూడా కొంతమంది ఎక్కడ కరెక్ట్ గా పాయింట్ ని పెట్టి బ్లాస్ట్ చేయాలో అక్కడ బ్లాస్ట్ చేశారు మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు కోసం వస్తాము టీవీలో నమస్కారం డబ్బులు ఎవరికి ఊరికే రావు ఏడు గుర్తుంది కదా బంగారం కొనేటప్పుడు అన్ని చోట్ల ధరలను కంపేర్ చేయండి ఇది కూడా గుర్తుంది కదా ఎవరి గురించి చెప్తున్నానో అర్థమైపోయి ఉంటుంది నలభై నాలుగు బ్రాంచ్లతో సామాన్యుడికి కూడా బంగారం కొనాలి అన్న ఆలోచన కల్పించిన ఏకైక వ్యక్తి కిరణ్ గారు లలిత జ్యువెలరీ ఓనర్ ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు ఒకసారి ఆయనతో మాట్లాడదాం నమస్కారం మిమ్మల్ని గుండు బాస్ అంటారు చాలా మంది అవును గుండు బాస్ లేకుండా ఏమంటారు నన్ను నేను గుండు అంటే గుండు బాస్ అంటారు కదా నాకు వెంట్రుకలు లేవు కాబట్టి గుండు అంటారు వెంట్రుకలు లేవా లేకపోతే మీరు కావాలని అలా చేసుకున్నారా స్పెషల్ గా స్టైల్ చేసుకోలేదు ఫస్ట్ ఫస్ట్ తిరుపతి పోయి వచ్చినాను బాగుండింది వచ్చిన తర్వాత అందరూ బాగుంది సార్ గుండే బాగుంది సార్ బాగుంది అన్నప్పుడు నేను ఇదే కంటిన్యూ చేసిన ఎంట్రుకులు ఉన్నప్పుడు ఎవరు బాగుంది అని చెప్పలేదు 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 సో గుండుగానే బాగుంది సార్ నాకు కూడా మంచిగానే ఫీల్ అవుతుంది అంటే ఆ గ్రే హెయిర్ అందరికి లేడీస్ కూడా చాలా మందికి ప్రాబ్లం ఉంది గ్రే హెయిర్ వచ్చింది మనకి ఏ గ్రే హెయిర్ లేదు బ్లాక్ హెయిర్ లేదు ఏం లేదు ఎప్పుడు చూసినా ప్లాట్ఫామ్ సాఫ్ ప్లాట్ఫామ్ సాఫ్ట్ ఇది ఫేస్ ఫుల్ వైట్ ఉన్నారు కదా మొత్తం అంతా వైట్ గా కనిపిస్తున్నారు డిఫరెంట్ బ్లాక్ వేసేసరికి ఒక ఒక లుక్ ఒక లాంటి లుక్ కనిపిస్తుంది అంటే అదే లేదు లేదు ఈరోజు శనివారం కాబట్టి నేను ఎప్పుడైనా కూడా శనివారం అయ్యప్ప స్వామి గురించి బ్లాక్ లోనే ఉంటాను కానీ నేను ఎక్కువ ఎందుకో బ్లాక్ లో చూసాను మిమ్మల్ని మీరు నన్ను ఎప్పుడు శనివారం చూసి ఉంటారు మీరు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మాట అన్నారే అది మీరు అడ్వర్టైజ్మెంట్ లో డబ్బులు ఊరికే రాదు అని చెప్తాను అది అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాదు అది అది రియల్ గా డబ్బులు ఊరికైనా వస్తాయా అది అడ్వర్టైజ్మెంట్ మాట పక్కన పెడతాం డబ్బులు ఊరికైనా వస్తాయా కానీ ఆ యాడ్తో మీరు ఫేమస్ అయ్యారు కాబట్టి నేను ఖచ్చితంగా యాడ్ అయ్యాను అక్కడ ఆ యాడ్తో నేను ఫేమస్ అవ్వలేదు అందరికి తెలిసింది నిజంగా డబ్బులు ఊరికైనా రావు అందరు మర్చిపోయారు కొద్ది రోజులు మర్చిపోయారు సూపర్ అసలు ఎంత బాగా చెప్తున్నారు నలభై నాలుగు బ్రాంచెస్ అవును ఎంత మంది ఎంప్లాయీస్ పనిచేస్తున్నారు మనకడ ఆఫీషియల్ గా అంటే మన లలితా జ్యోతి షోరూమ్ లో వరకు చూస్తే సెవెన్ థౌజండ్ నియర్లీ సెవెన్ థౌజండ్ ఫ్యాక్టరీ ఇన్డైరెక్ట్ అప్లైమెంట్ చూస్తే ముప్పై రెండు వేల మంది ఉంటారు ఇండైరెక్ట్ గా అంటే మనం కాంట్రాక్ట్ లో ఇస్తాం కదా వర్క్ గోల్డ్ స్మిత్ తో కలిపి అంటే మేము గోల్డ్ జ్యువెలరీ చూపించేది ఆ స్టాఫ్ బ్యాక్ ఆఫీస్ స్టాఫ్ ఒక ముప్పై వేలు ముప్పై రెండు వేల మంది మినిమం ఉంటారు అంటే డైరెక్ట్ గా మీరు శాలరీస్ పే చేసే వాళ్ళు అయితే సెవెన్ సెవెన్ థౌజండ్ ప్లస్ ఫ్యాక్టరీ ఇది వేరే అది ఒక థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ థౌజండ్ ఉంటుంది తర్వాత మేము వచ్చేది కాంట్రాక్ట్ మీద అది కూడా మా వర్క్ కదా మేము కాంట్రాక్ట్ లాగా ఇస్తామంటే శాలరీ పే చేయకుండా గోల్డ్ గా పే చేస్తాము కానీ పే చేసేది పే చేసేదే కదా ఆ శాలరీస్ ఎంత పే చేస్తారండి పర్ మంత్ వచ్చేసరికి కొన్ని కోట్లలో ఉంటుంది అంటే ఇండైరెక్ట్ గా వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ అన్ని కూడా మీ మీద డిపెండ్ అయినట్టే శాలరీ అనేది ఒక స్టాఫ్ వచ్చి ఎంప్లాయ్మెంట్ కి రావాలంటే వచ్చినప్పుడు ఆయన ఫ్యామిలీ కోసమే వస్తాడు ఆయన ఫ్యామిలీని సరిగా చూసుకోకపోతే ఆయన జాబ్ ఎడ్జోడు ఇంకొక ట్రై చేస్తుంటారు సో అందరు డిపెండింగ్ మీరు మంచి శాలరీస్ ఇస్తారని అలాగే అన్ని ఫస్ట్ లోపలే ఫస్ట్ గా ఇచ్చేస్తుంటారని విన్నా మేము మంచి ఇన్సెంటివ్ ఇస్తాము ఏమంటే మీరు పరిగెత్తండి మీరు గెలవండి నేను మీ వెనకాలకి వస్తాను నేను గెలుస్తాను సో ఇన్సెంటివ్ ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది మీరు మా స్టాఫ్ కి తర్వాత ఇంటర్వ్యూ చేయండి ఇన్సెంటివ్ ఎట్టేస్తాము నేను మీకు ఒక బుక్లెట్ కూడా చూపిస్తాను సో మీరు చూస్తే షాక్ అయిపోతారు అవును ఇది మా లోపల సీక్రెట్ అది మాత్రం ఎవరు చెప్పొద్దు దాన్ని మీరు కొంచెం మేము
ఏ జ్యువెలరీ తీసినా ఏం తగ్గించేది కానీ ఏం ఉండదు అంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని షాప్స్ డిస్కౌంట్ చేస్తారు కదా మరి మీరు ఎందుకు చేయరు మీకు ఒక విషయం చెప్తానండి ఇప్పుడు డిస్కౌంట్ చేస్తారంటారు వాళ్ళు పది రూపాయలు చెప్తారు ఓకే మీరు ఎనిమిదిన్నర అంటారు తొమ్మిది అంటారు వాట్ ఎవర్ మీరు తొమ్మిదిన్నర కొన్నారనుకోండి మీరు సపోజ్ ఎనిమిదిన్నరకి అడిగి ఉంటే బాగుండేదే లేదు ఎనిమిదిన్నరకి ఆయన ఇచ్చి ఉంటే ట్రై చేసి ఉండొచ్చే అలాంటి అప్పుడు వాళ్ళు ఏమంటే చేస్తారంటే మిమ్మల్ని చూసిగానే ఐదు రూపాయలకే పది రూపాయలు చెప్పేస్తారా మీరు రూపాయలు అడుగుతారా రూపాయలు తగ్గిస్తేస్తారా నాలుగు రూపాయలు ఎక్కువ సంభరిస్తారు మా షాప్లో అలాంటి డ్రామాలు కానీ అలాంటి ఏది ఉండదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు ఇంకో విషయం తెలుసండి లలిత జ్యువెలరీ తప్ప నాకు తెలిసి నాట్ ఇండియా గురించి మాట్లాడను ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు నేను వరల్డ్ గురించి మాట్లాడతా ఈ లలిత జ్యువెలరీ లాగా ఎస్టిమేట్ స్లిప్ ఫోటోస్ ఎవరైనా తీసుకుందానికి ఎలా చేస్తారా మీకు ఒక విషయం చెప్తానండి నా వైఫ్ షాపింగ్ పోయింది ఇప్పుడు పాపకి గుడ్డలు కొనాలని చుడిదార్ ఏదో ఇప్పుడు నేను చెప్పేది రీసెంట్గా ఒక టూ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ బ్యాక్ ఓకే ఓకే సో నా వైఫ్ ఏం చేసిందంటే నేను ఫోటో తీసి మా హస్బెండ్కి పంపిస్తాను ఆయన సెలెక్ట్ చేయాలని అనేది మేడం ఫోటో ఎలా లేదని చెప్పేసి అప్పుడు వీడియో కాలింగ్ చేయమని చెప్పి వీడియో కాలింగ్ చేసి చూపించాను ఓన్లీ టెక్స్టైల్ టెక్స్టైల్కి అప్పుడు బంగారానికి మీరు ఆలోచించండి ఫోటోస్ ఎలా చేయరు మిమ్మల్ని ఇస్టిమేట్స్ లిప్ ఇవ్వరు ఫోటోస్ ఎలా చేసేదానికి ఏం సిగరెట్ ఉంది నాకు తెలియదు ఏం చూడచ్చు కూడా ఇవ్వరు గుడ్డల అంగడి వాళ్ళే ఇవ్వరు ఇది నాతో జరిగిన ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి నేను తీసుకెళ్తాను లేండి ఎట్లయినా మీరు ఫేమస్ మీరు ఏమైనా చెప్పి చేసేసుకుంటారు మీరు మీరు చెప్తారు నేను వేసుకుంటే మీ నువ్వు డ్రెస్ వేసుకుంటే మీకు యాభై వందలు అమ్ముతాయి అంటారు నేను గోల్డ్ కూడా తెచ్చుకుంటాను నాకు నచ్చిన షాప్ లో నాకు నచ్చింది అంటే నేను తెచ్చుకుంటాను ఫోటో సిక్యూరిటీ కెమెరా పెట్టుకుంటాను ఇస్తారు నాకు వేరేస్తారు నాకు కూడా తెలియదు అండి కస్టమర్కి ఎవరన్నా నేను విన్నాను బట్ మాకు ఇస్తాను నేను అడుగు తీయండి మమ్మీకి ఇస్తాను మీ లాంగ్వేజ్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది అవును నేను నెల్లూరు నా లాంగ్వేజ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మారింది నేను తమిళ్ మాట్లాడతా తెలుగు మాట్లాడతా హిందీ మాట్లాడతా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతా కన్నడక పోతే కొంచెం కొంచెం కన్నడ మాట్లాడతా ఇది ఎన్ని ఏమైందంటే మొత్తం మిక్స్ అయిపోయింది ఒక్కొక్కసారి నేను ఇక్కడ చాలా రోజులు ఉన్నాను అనుకో ఆంధ్రాలో అక్కడ పోయి తమిళ్లో గొడబడ అబ్బిస్ పోయేసి తెలుగులో మాట్లాడితే మా లాస్ట్ లో మా పిల్లగా చేస్తారు అన్నా ప్లీజ్ అన్న తమిళ్ అన్న అన్న తమిళ్ అన్న అంటారు గుర్తు చేస్తారేమో గుర్తు చేస్తారు నేను అది తెలుగులో ఇక్కడ పది రోజులు ఉంటే ఇక్కడ ఇక్కడ రాగానే నాకు ఇక్కడ సెటిల్ అవను రాగానే తమిళ్లోనే మాట్లాడతా రే కృష్ణ నేను అక్కడ సార్ అన్నా 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 తెలుగులో చెప్పన్నా అంటారు నార్మల్గా ఎవరైనా యాడ్స్ చేయించుకోవాలి అంటే జ్యువెలరీ షాప్ కావచ్చు లేకపోతే టెక్స్టైల్ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఏదైనా సిమెంట్ కానీ కమ్మిలు కానీ ఏదైనా కూడా ఏదైనా కూడా సైకిల్ టైల్ కానీ ట్యూబ్లు కానీ పాన్ ప్రాక్ కానీ పాన్ మసాలా కానీ ఏదైనా కూడా సెలబ్రిటీస్ ని తీసుకొస్తారు వాళ్ళతో చేయిస్తారు ఎందుకంటే సేల్స్ పెరిగే దానికి మీరు అసలు అందుకు భిన్నంగా అసలు ఎప్పుడు ఎవరికి తెలియనటువంటి వ్యక్తి మీరు మీరు వచ్చేసి స్క్రీన్ మీద నిలబడిపోయి ఒక యాడ్ మీరు యాడ్ అనద్దు అంటున్నారు బట్ అది యాడే అడ్వర్టైజ్మెంట్ అవును చెప్పండి ఇవ్వడం అనేది అసలు అంత ధైర్యం ఎలా వచ్చింది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు నేను ఫస్ట్ నుంచి నాకేం అలవాటు అంటే నిజం చెప్పే అలవాటు సో నేను డైరెక్ట్గా వచ్చి కస్టమర్స్ కానీ నేను డైరెక్ట్గా నిజం అనేది ఏంది అనేది నేను ఒక లలిత జ్యువెలరీ ఆనర్గా మీకు చెప్తున్నాను మన ఇంట్లో పిల్లకాయలకి ఏం చెప్తాం నేను మీ ఫాదర్ అంటే ఫాదర్ చెప్పేదానికి పక్కన ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్పేదానికి పిల్లకాయల మీద అంత ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది బాబు అట్లా చేయొద్దు అంటారు తండ్రి గ్యారంటీగా బాబు వింటాడు అదే పక్కన వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు బాబు ఇది చేయుద్దుంటే వాడు మళ్ళీ ఇంకొకసారి ట్రై చేస్తాడు అసలు నీకెందుకు అంటాడు ఫస్ట్ అలా ఇంకొకసారి ట్రై చేస్తాడు అంటాను నేను ఎంత చెప్పను సో నేను లలితా జ్యువెలరీ ఆనర్గా నేను ఏం ట్రూత్ ఉంది నేను మీకు ఇంకో విషయం మీరు యాడ్ అంటున్నారు కదా మీరు ఏం ఫస్ట్ ఏమన్నారు యాడ్లో ప్రతి ఒక్కరు ఏదైనా సామాన్లు అమ్మేదానికి యాడ్ తీస్తారన్నారు నేను మిమ్మల్ని కూడా మీరు యాడే అంటాను అన్నారు రైట్ నేను నో ఆర్గ్యుమెంట్ నేను ఆర్గ్యుమెంట్ చేయను మేడం ఎప్పుడైనా కూడా ఏ యాడ్లో అయినా కూడా నేను లలిత జ్యువెలరీలో వచ్చి నగలు కొనమని చెప్పి చెప్పానా చెప్పలేదు అప్పుడు లేదు అప్పుడు అప్పుడు నేను అప్పుడు నేను కాదు నేను అమ్మేదానికి యాడ్ ఎక్కడ తీసాను మీరు చెప్పండి ఫస్ట్ గారు మీరు కనిపించిన వెంటనే ఇమ్మీడియట్ గా కింద పడిపోతుంది లలిత జ్యువెలరీ అని చెప్పి అదేంటి కాదు నేను నేను కొనమని చెప్పలేదే మీకు 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 మీరు మీరు యాడ్లో ఒక విషయం గడిచిన నేను మీ యాడ్ చెప్పేదా మీ లలిత జ్యువెలరీకి రండి మీకు నచ్చిన నగకి ఫోటో తీసుకోండి ఎస్టిమేట్ స్లిప్ తీసుకోండి నాలుగు షోరూమ్ లో కంపేర్ చేయండి ఎక్కడ తక్కువ ఉంటే కొనుక్కోండి లలితలో కొనుక్కోండి లలితలోనే తక్కువ
స్ట్రాటజికల్ యాడ్ మీది నార్మల్ యాడ్ కాదు మీది స్ట్రాటజికల్ యాడ్ ఎక్కడ కరెక్ట్ గా పాయింట్ పెట్టి బ్లాస్ట్ చేయాలో అక్కడ బ్లాస్ట్ చేశారు సెంటిమెంట్ మీద బ్లాస్ట్ చేశారు సరే ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు చెప్తా ఉంటది పది సంవత్సరం గాను ఇరవై సంవత్సరం గా చెప్తున్నా ఏ మీకు ఎంత ముందు తెలీదా ఏంటి డబ్బులు వస్తాయా ఎప్పుడైనా వచ్చినాయా పాత కాలం కాదు మీకు టూ జనరేషన్ త్రీ జనరేషన్ అన్ని తీసుకోండి ఎవరైనా మీ ఇంట్లో వచ్చి అమ్మాయి ఒక పది కిలోలు బంగారం తీసుకో లేకపోతే పది లక్షలు ఊరికే పెట్టుకోండి ఊరికే ఎవరైనా వచ్చారా ఎందుకు ఇస్తారు ఆ మాట మీకు తెలుసు కదా ఆ మాట మీరు మర్చిపోయారు కాబట్టి నేను మీకు ఇప్పుడు గుర్తు చేపిస్తున్నాను డబ్బులు ఊరికే రావు అక్కడే కరెక్ట్ గా వాడికి డౌట్ వచ్చేస్తుంది ఏమని ఓకే డబ్బులు ఊరికే రావు కరెక్ట్ చెప్పాడు మళ్ళీ సేమ్ టైమ్ మా షాప్ లో కొనమని చెప్పట్లేరు చెప్పకుండా కంపేర్ చేసుకోండి అంటే ఈయన దగ్గర తక్కువ ఉంటేనే కదా ఈయన అంత ధైర్యంగా ధైర్యంగా ముందుకు వచ్చి చెప్తున్నారు అవును అది నిజం కదా ఎంత ధైర్యంగా ఎవరైనా చెప్పగలుగుతా కాబట్టి మీ షాప్ కి క్యూ కడతారు అవును కట్టే కదా వాళ్ళు కంపేర్ చేసి వస్తున్నారు కదా ఎందుకు మా రూపాయి వస్తుంది రెండు రూపాయలు ఇవ్వాలా రూపాయి వస్తు రూపాయిగా దొరికినప్పుడు రూపాయి పది పైసలు కూడా వేరే షాప్ లో ఎందుకు ఇవ్వాలా ఎన్ని సార్లు చెప్తే జనాలకి అర్థం కాదా ఏంది డబ్బులు ఊరికే చెప్తున్నా డబ్బులు ఊరికే రైట్ అంత ధైర్యం అంటే స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ ఖర్చు పెట్టడం ఇష్టం లేక చెప్పారా లేకపోతే ఇదే మాటను మీరు సెలబ్రిటీతో కూడా చెప్పించవచ్చు బట్ అలా చెప్పించకుండా డైరెక్ట్ గా మీరే స్క్రీన్ మీద కనిపించి చెప్పడం అంత ధైర్యం అంటే ఇన్ని కోట్ల రూపాయల బిజినెస్ చేసేటప్పుడు ఏమన్నా స్టెప్ బ్యాక్ అయింది అనుకోండి ఏదన్నా ఇష్యూ అయింది అనుకోండి లేకపోతే మీ యాడ్తో ఏదన్నా నెగిటివ్ అయింది అనుకోండి ప్రాబ్లం మీరే ఫేస్ చేయాలి ఇవన్నీ ఆలోచించే మీరు డెసిషన్ తీసుకుని ఉంటారు ఆలోచించకుండా తీసుకుంటారని నేను అనుకోను నేను ఫస్ట్ నేను నిజం చెప్తున్నాను అబద్ధం చెప్తున్నా ధైర్యం ఎక్కడ కావాలి తెలుసా అబద్ధం చెప్పేదానికి ధైర్యం కావాలా అబద్ధం చెప్తాము ధైర్యంగా మాట్లాడితే వాళ్ళు ఏమన్నా నమ్ముతారా నమ్మరా ఏమవుద్ది నిజం చెప్పేదానికి నాకేముంది మా నేను రోడ్ రోడ్ మీద నిలబడి కూడా యాడ్ చేస్తా డబ్బులు ఊరికే రావు అని చెప్పేసి కాబట్టి దానికి ధైర్యమే అవసరం లేదు నిజం చెప్పేదానికి మీరు ఎప్పుడైనా కూడా నిజం చెప్పేదానికి ధైర్యం అవసరం లా అబద్ధం చెప్పాలా అంటే ధైర్యం కావాలా రే మనం మధ్యో అబద్ధం చెప్తున్నాము వీళ్ళు నమ్ముతారో లేదో నమ్మలేదంటే ఏమవుద్ది ఏమని అనుకుంటారో కాబట్టి రేపు తెలిస్తే ఏమవుద్ది అందుకు అబద్ధం చెప్పాలంటే ధైర్యం కావాలి అది నిజం చెప్పేదానికి నాకు తెలిసి ధైర్యం అవసరం లేదు ఎనీ టైం మీ నోట్లో నుంచి నిజం వచ్చేదానికి ఆలోచించే అవసరమే లేదు అబద్ధం అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాలా ఈరోజు ఏం చెప్పాను మీకు నిన్న మొన్న ఛానల్ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పాను ఈరోజు ఛానల్ ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చెప్పాను ఇట్లా చెప్పాను అట్లా చెప్పాను అది ఆలోచించాల మీరు రాత్రి నాకు పంతొమ్మిది గంటలు లేపి కూడా కెమెరా పెట్టుకొని మీరు స్టార్ట్ చేయండి అంటే నేను మీకు ఉండే విషయం మొత్తం చెప్తాను స్టార్ట్ రెడీ అంటారు రైట్ మీరు స్టార్ట్ చేసేటప్పటికీ మీరు స్టార్ట్ చేయక ముందు మీరు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కూడా అనేక రకాలైనటువంటి పెద్ద పెద్ద జ్యువెలరీ షాప్స్ ఉన్నాయి ఏకంగా పెద్ద పెద్ద కంపెనీసే జ్యువెలరీ షాప్స్ ఉన్నాయి సిచ్యువేషన్ ఉన్నాయి ఉన్నాయి నాలుగు వందల అరవై షోరూమ్స్ ఉన్నాయి ఒకరికి మూడు వందల చిల్లర షోరూమ్స్ ఉన్నాయి అందరు బిగ్ షాట్ మా నేమ్ చాలా చాలా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు అయ్యి నేను చాలా ఫైవ్ ఫోర్ అయినా అది హైట్ చాలా చిన్న మనిషి ఫైవ్ ఫోర్ ఏమి హైట్ చాలా పెద్ద పెద్ద షాప్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఏ ఒక్క షాప్ ఓనరు ఎలా ఉంటారు అనేది కామన్ పీపుల్కి పబ్లిక్కి అస్సలు తెలియదు ఒక్క లలిత జ్యువెలరీ ఓనర్ కిరణ్ గారు మాత్రమే అందరికీ తెలుసు మేబీ వాళ్ళు అది కూడా అంటే మా ఇంటి మనిషి మా సొంత మనిషి మేము రోజు చూస్తున్నాము మాతో ఉన్న మనిషి అని ఒక ఫీలింగ్ కూడా మేబీ మీ షాప్ క్యూ కట్టడానికి రీజన్ అని నేను అనుకుంటున్నాను మీరేమంటారు నేను చెప్పేది నిజం నేను ఇప్పుడు కూడా మీరు గమనించారో లేదో నేను కింద కస్టమర్ని సార్ నేను మీ మీ షాప్కి వచ్చినాము నేనేం చెప్తాను తెలుసా అమ్మా మీరు కంపేర్ చేశారా లేదా నేను చెప్పిన మాటకి నేను ఏదో టీవీలో వచ్చి చెప్పాను డబ్బులు ఊరికే రాదు మీరు ఆ మాట చెప్పిన వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చి కొంటున్నారా తప్పు అని చెప్పిన మీరు కంపేర్ చేయండి నేను చెప్పేది నిజమా కాదా అది మీరు తెలుసుకోండి ఊరికే మా చెప్పేదానికి నేను వై విషయాలు చెప్తాను కానీ మీరు నన్ను నమ్మొద్దు నేను యాడ్లో కూడా చెప్పిన నేను చెప్పేది కూడా నమ్మొద్దు మీరు పోయి కంపేర్ చేసుకొని అన్నా ఏం లేదు మా నాలుగు షోరూమ్ కాదు పది షోరూమ్ కంపేర్ చేయండి ఈ ఈ పలానా డిజైను టెక్స్టైల్లో కూడా ప్రాబ్లం వస్తుంది ఏది క్వాలిటీ ఏది ఇది సిల్కా ఇది కాటన్ సిల్కా ఏదోదో ఉంటాయి గోల్డ్లో అట్లా లేదు అన్ని ట్వంటీ టూ క్యారెట్ అన్ని నైన్ వన్ సిక్సే పలానా పలానా డిజైన్ ఫోటో ఉంది చేతిలో ఈ డిజైన్ పెట్టుకోండి నాకు ఇది ఎంత చెప్తే మీకు వాల్యూ చెప్తారు ఇది వంద గ్రాము గ్రాము ఒక గ్రామ్కి ఎంత పడుతుంది అది చూసుకుంటే సాలమ్మా నిజంగా మా బజార్లో
పదివేలు సంపాదిస్తారు ఓకే నేను వెయ్యి రూపాయలు సంపాదించి పదివేలు నెక్లెస్ అమ్ముతా ఇప్పుడు వాళ్ళు బెటరా నేను బెటరా నేను మీరే నేను వాల్యూమ్లో చేస్తాను నేను ఆనెస్ట్గా చేస్తాను నాది ప్రాఫిట్ చాలా తక్కువ కానీ నేను నమ్మేది చాలా ఎక్కువ వాల్యూమ్ ఎక్కువైనప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ప్రాఫిట్ అవసరం లేదు ఎంత కావాలి మనిషి చాలా బాగా చెప్పారు అసలు ఈ బిజినెస్లోకి రావాలన్న థాట్ థాట్ లేదు మా పరిస్థితులు పరిస్థితి కారణాల వల్ల దీంట్లో వచ్చిన చదువు లేదు ఎక్కడైనా పని చేయాలా సో మా నెల్లూరు అంతా గోల్డ్ సుమిత్లే అంతా బంగారం బంగారము చాలా వర్క్ జరిగేది నెల్లూరులో చాలా ఫేమస్ అయింది నెల్లూరు సో అక్కడ నేను పాలతో పాటు పెరిగి ఆ ఏరియా మా ఏరియా మొత్తమే మన అందరు బ్రదర్స్ అందరు గోల్డ్ సుమిత్లే ఉన్నారు చాలా క్లోజ్గా ఉంటాను నేను చిన్నపిల్లవాడిని ఎప్పుడు ఎయిట్ నైన్ ఇయర్స్ ఉంటుంది అప్పటి నుంచి వాళ్ళ కడ పోతా వస్తూ ఉంటేనే సో ప్రస్తుతం మారిన తర్వాత ఒక థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్లో వాళ్ళ కడ కొంచెం పని నేర్చుకున్నాను తర్వాత ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే నేను చాలాసార్లు నేను చెప్పేశాను మీకు అంటే పూర్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చి ఇన్ని వేల కోట్ల రూపాయల బిజినెస్కి అధిపతి కాగలిగారంటే అది ఇన్స్పిరేషన్ కూడా చాలామందికి దీంట్లో ఏమంటే నేను నేను ఆ రోజు అట్టా అనుకోలేదు అసలు నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అట్టా అనుకోలేదు ఎట్టైనా ఫ్యామిలీ జరగాలని చెప్పి చేశాను తర్వాత స్లోగా పరిస్థితి మారుతా అట్టా డెవలప్మెంట్ అవుతా ఒక ధైర్యంగా అంటే రిస్క్ అంటే ఒక లిమిట్ ఏదైనా కూడా రిస్క్ అనేది వ్యాపారం లేకుండా ఏది లేదు మీరు ఇప్పుడు కార్తో వెళ్ళినా కూడా సైకిల్తో వెళ్ళినా కూడా రిస్కే సో దానివల్ల మనం ఏవి ఆపలేము కానీ కొంచెం ఆలోచించి ఆలోచించి వ్యాపారంలో ఒక్కొక్క అడుగు వేసుకుంటా పోతే అన్ని దగ్గర సక్సెస్ అవుతూ ఉంటే ఈరోజు మనకు ఫార్టీ ఫోర్ షోరూమ్స్ ఉన్నాయి రాబోయే రోజుల్లో ఫోర్ ఫిఫ్టీ షోరూమ్స్ నా టార్గెట్ ఉంది ఇండియా ఓపెన్లుగా ఫోర్ ఫిఫ్టీ సూపర్ అండి మీరు ఖచ్చితంగా పెడతారు కూడా తప్పకుండా పెట్టకుండా నేను వదలను కదా అదే కదా పెడతారు కూడా సమస్య లేదు తగ్గేదే లేదు తగ్గేదే లేదు పుష్ప డైలాగ్ ఉంది అదే అదే ఇటు చేసి తగ్గేదే లేదు సూపర్ బాగా చెప్పారు మూవీస్ చూస్తారా చూస్తాను అప్పుడప్పుడు బట్ అంటే ఎక్కువ అని చెప్పలేను చూస్తాను ఏ మూవీస్ చూస్తా పుష్ప రెండు సార్లు చూసా వావ్ సూపర్ అసలు అందుకే డైలాగ్ బాగా చెప్పారు మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి డైలాగ్ ఇటు చేసేసి తగ్గేదే లేదు మీ ఫేవరెట్ హీరో ఎవరు అట్లా లేదు అందరు అంటే ఎవరైనా ఒకరిని బాగా ఎక్కువ ఇష్టపడతాం కదా యూజువల్గా వీళ్ళు యాక్షన్ బాగుంటే అందరు చూస్తా అందరు మూవీస్ చూస్తాను నేను టైం నాకు ఏంటంటే మెయిన్గా నేను మీకు ట్రావెల్ చేసినప్పుడు ఏమైనా డౌన్లోడ్ ఇప్పుడు ఉన్నాయి కదా అన్ని ఓటీపీలు అది ఉన్నాయి చాలా థియేటర్స్ చాలా తక్కువ పోయినాయి చాలా తక్కువ థియేటర్స్కి వచ్చి సంవత్సరానికి రెండు సార్లు అది కూడా నా పాప అంతా ఫోర్స్ చేసి నాకు అంటే థియేటర్ థియేటర్కి వెళ్ళి లాస్ట్ మూవీ ఏంటి గుర్తులేదు గుర్తులేదు ఏ లాంగ్వేజ్ ఎక్కువ ఇష్టపడతారు మూవీస్ చూసేదానికి తెలుగు సాంగ్ ఏదైనా చెప్పండి ఇష్టమైన సాంగ్ మీకు మీ దగ్గర డిజైన్స్ తీసుకొని ఒకవేళ ఫోటో తీసుకుని వెళ్ళినా కూడా మీ దగ్గర రెడీ అయినటువంటి ఆ డిజైన్ ఏదైతే ఉంటుంది అది ఇంకెక్కడా కూడా దొరకదు కేవలం మీ షాప్ లో మాత్రమే దొరుకుతుంది అని అంటారు ఏంటి ఆ సీక్రెట్ ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫోర్ షోరూమ్స్ మేమేం చేస్తాం ఏ డిజైన్ లో కూడా ఇరవై ముప్పై పీస్ రెడీ చేస్తాం తర్వాత కొంచెం దాంట్లో కొంచెం చేంజ్ చేస్తాం అంటే స్మాల్ స్మాల్ ఇప్పుడు ఏం లేదు మా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీకు జస్ట్ ఒక సింపుల్గా ఎంబ్రాయిడింగ్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఇట్లా 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 ఎంబ్రాయిడింగ్ చేస్తాం తర్వాత ఏం చేస్తాం ఇట్లా 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 చేస్తాం అన్ని గోల్డ్లో కూడా మీకు హారం అంటే హారమే ఉంటుంది మీరు అర్థం చేసుకోండి దాంట్లో ఏముంటాయి ఈ డై ఇక్కడ పెట్టినాము ఈరోజు ఈ డైని కొంచెం కిందకు దొరిపోయాము పైన ఎక్కిచ్చాము మళ్ళీ దీన్ని సెంటర్లో పెట్టాము అదే మారవాల్సింది డిజైన్ మారుస్తాము సో ఉండే ఎట్లా నేను చెప్పను కానీ అంటే వేరే దగ్గర దొరకదు ఆ డిజైన్ అంటున్నారు ఎందుకు అని అట్లానా ఏమో చెన్నై <laughs> బెంగళూరులో ఉంది అన్ని అక్కడ వర్క్ షాప్స్ ఉన్నాయండి కలకత్తాలో ఫ్యాక్టరీలో ఉన్నాయి వర్క్ షాప్ నెల్లూరులో ఉంది ఓకే నెల్లూరులో నాది అప్పటి నుంచే నెల్లూరు నాది కాబట్టి ఆ నెల్లూరులో ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడే అవును ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా మా నెల్లూరులో వర్క్ షాప్ అదే మా టీము నేను ప్రతి దీపావళికి నెల్లూరులో ఉంటా నెల్లూరు వెళ్తాను మా అందరు నేను ఎవరితో పెరిగానో నాకు ఎవరు ఆ టైంలో సపోర్ట్ చేస్తున్నారో నా గోల్డ్ సుమిత్లు వాళ్ళతోనే ఆ రోజు నేను రాత్రి పూజ అయిన తర్వాత పూజలు అందరూ ఉంటాం కలిసి ఉంటాము తర్వాత డిన్నర్ చేసుకొని తర్వాత నేను బయలుదేరి చెన్నైకి వెళ్తా నేను ప్రతి సంవత్సరం నాకు తెలిసి నేను దీపావళి చేసింది నెల్లూరే అంటే మర్చిపోకుండా మూలాలు మర్చిపోకూడదు అంటారు చూడండి ఎక్కడ ఏ స్టేజ్లో ఉన్నా కూడా మర్చిపోకూడదు అంటారు మీరు రాజస్థాన్ అని విన్నానండి అంటే
మేము త్రీ ఫోర్ జనరేషన్ ముందు వచ్చేసాం బట్ ఇప్పుడు చాలా తక్కువ ఇప్పుడంటే ముందర అయితే కొంచెం టైం ఉండేది ఎవ్రీ ఇయర్ పోయేవాడిని ఇప్పుడు కొంచెం గ్యాప్ ఎక్కువ అయిపోయింది టూ ఇయర్స్ అట్లా గ్యాప్ వచ్చి వస్తుంది కానీ పోవాలా ఉంటుంది కానీ కమిట్మెంట్ ఎక్కువ అయిపోయినాయి షోరూమ్స్కి డైలీ వెళ్తుంటారా లేదు ఎప్పుడన్నా ఎప్పుడన్నా అసలు వెళ్ళు ఇప్పుడు హైదరాబాద్ వచ్చిన అంటే షోరూమ్కే రావాలి ఎందుకంటే కార్పొరేట్ ఆఫీస్ లేదు చెన్నైలో ఉంటే కార్పొరేట్ ఆఫీస్కే వెళ్తాను ఓకే ఓకే నేను జనరల్గా ఇప్పుడు బెంగళూరు పోయినాను అనుకోండి బెంగళూరు పోయినంటే షోరూమ్ విజిట్ చేస్తాను విజిట్ చేస్తాను బట్ జనరల్గా చాలా తక్కువ కొన్ని కొన్ని షోరూమ్ అయితే నేను సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అయింది ఓపెనింగ్ అయిన తర్వాత కూడా పోలేదు అనేది షోరూమ్ చాలా ఉన్నాయి అవునా ఎందుకలా విజిట్ చేయాలి ఏమవుతుంది ఇక్కడే ఫుల్ వర్క్ ఉంది కదా కార్పొరేట్ ఆఫీస్లో వర్క్ ఉంది అది కాకుండా నేను ఇక్కడ కూర్చునే నేను ఏ షోరూమ్కి పోయినప్పుడు ఇప్పుడు నేను ఈరోజు సోమాజిగూడలో ఉన్నాను నేను ఏం చూడగలుగుతున్నాను సోమాజిగూడ చూడగలుగుతున్నాను కరెక్టా అదే నేను చెన్నైలో ఉంటే నేను నలభై నాలుగు షోరూమ్లు నేను చూస్తా లైవ్గా అన్ని కెమెరాలు ఉన్నాయి అన్ని సీసీటీవీలు ఉన్నాయి అన్ని మెసేజ్ ఉంది ప్రతి ఒక్క విషయం మీకు తెలిసిన విషయమే కదా అన్ని మొబైల్లో వచ్చినాయి ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్కి ఎవ్రీ హాఫ్ అన్ అవర్కి మెసేజ్ వస్తూనే ఉంటుంది ఆటోమేటిక్ ఏం జరిగింది ఏమమ్మ 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 లేదు ఏం సంగతి అని చెప్పేసి ఇన్ని షోరూమ్స్ ఉన్నాయి ఫార్టీ ఫోర్ షోరూమ్స్ మీకు బాగా ఇష్టమైన షోరూమ్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా నాకు ఈ షోరూమ్ అంటే ఫస్ట్ బాగా ఇష్టం అని ఫస్ట్ పెట్టిన షోరూమ్ ఏ తల్లికి నాలుగు బిడ్డలు ఉంటే మీకు మంచి బిడ్డ ఏ బిడ్డ మంచిది నీకు ఆ మాట మీరు నాకు కనుక్కో మంచిది అని అనరు మంచి కాదు కాదు ఒకళ్ళ మీద కొంచెం ప్రేమ ఉంటుంది నాకు ఉండదు 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 నాకు తెలిసి ఉండదు నాకు తెలిసి తల్లికి ఏ బిడ్డ అయినా కూడా మంచివాడు కానీ చెడువాడు కానీ తాగుబోతుడు కానీ ఏం కాదు ఫస్ట్ పుట్టిన వాడు ఫస్ట్ పెట్టిన షోరూమ్ లేదు అట్లేం లేదు అట్లేం లేదు నాకు నలభై బిడ్లు నాది నలభై బిడ్లే తర్వాత నాలుగు వందల యాభై వస్తే నాలుగు వందల యాభై అంతే ఏది తేడాలు ఉండదు ఇన్ని షోరూమ్స్ లో దాదాపు వేల కోట్ల రూపాయల టర్న్ ఓవర్ ఉంటుంది మీకు పర్ డే వచ్చేసరికి ఇదన్నిటిని మానిటర్ చేయడం ఒకళ్ళకి సాధ్యమవుతుందా లేదు మా ఇప్పుడు మొత్తం సిస్టమ్ అయిపోయింది మీరు ఇప్పుడు చూస్తే ముందు అయితే మనము బుక్ పేపర్తో రాసేది ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ అనే సిస్టమ్ ఉంది ఇప్పుడు శాలరీ మీకు చెప్తాను మేడం ఇప్పుడు ముప్పై వేల మంది శాలరీలో ఉన్నారు మన స్టాఫ్ ఉన్నారు ఫ్యాక్టరీలో స్టాఫ్ ఉన్నారు కాంట్రాక్ట్లో స్టాఫ్ శాలరీ లెక్క ఉంది కదా ఆటోమేటిక్గా లెక్క సాయంకాలానికి ఆయన ఎంతసేపు బయట పోయినాడు ఎంతసేపు వచ్చినారు ఏం చేసినారు ఎన్ని గంటలకు వచ్చినాడు ఎంత లేట్ అయింది ఎవ్రీథింగ్ క్యాల్కులేటెడ్ ఎన్ని మందికి శాలరీ మేము ఐదో తేదీకి ఆరో తేదీకి మా చేతికి వచ్చేస్తుంది మేబీ సిక్స్త్ సెవెంత్ మేము శాలరీ కూడా వేసేస్తాం ఎవ్రీ మంత్ సో సిస్టమ్ అయిపోయింది తర్వాత బిల్డింగ్ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ స్కాన్ చేసి కానీ బిల్ వేసి కానీ నేను చెడ్డీలో కొంచెం చెప్తాను ఏం కొన్నారు ఏం సేల్ అయింది ఏం జరిగింది అని చెప్పి ఓకే మొత్తం తెలిసిపోతుంది ఎక్కడ ఏం జరుగుతుంది అవును ఎక్కడున్నా కూడా ఎక్కడున్నా కూడా ఎన్ని వేల కోట్ల రూపాయల టర్న్ అవర్ అయినా తెలుసు అందుకే నాలుగు వందల యాభై ధైర్యంగా చెప్తున్నాను కదా నాలుగు వందల షోరూమ్ ధైర్యంగా చెప్తున్నాను కదా పెట్టుకోవచ్చు అని చెప్పి జనరల్ గా నేను నేను అబ్జర్వ్ చేసిన ఈ గోల్డ్ షాప్స్ ఓనర్స్ అందరు కూడా చాలా హెవీ హెవీ జ్యువెలరీ వేసుకొని చంద్రుడు ఇది నా భార్య నా భార్య నన్ను పెట్టప్పని చెప్పి ఇది వచ్చి కూల్ చేస్తుంది మనిషి ఇది గురు అనేది ఏదో లక్ష్మికి ఏమో తెలియదు ఉండే లక్ష్మి ఉంది కానీ ఏదో ఇది మంగల్ వచ్చి భూమికి సంబంధించిందంట ఇది రెగ్యులర్గా పెడతా సమ్టైమ్ మర్చిపోతే మర్చిపోతా కానీ రెగ్యులర్గా ఉంటుంది చేత కానీ ఈ మధ్యనే ఇది సింపుల్గా ఉన్నారు ఇంకెట్ట ఉండాలి అయితే బ్రష్లు కట్టాలంటారు చైనింగ్ బ్రష్ చేయాలంటారు అప్పుడు నేను అమ్మేది ఏంది అదే కదా నేనే వేసుకుంటే అమ్మేది అమ్మేది ఎట్లా అంటే కస్టమర్స్ తక్కువ అయిపోతుంది మీరు అమ్మట్లు వేసుకోవట్లేదా నాకు ఇస్తున్నా ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఇది కూడా వేసేది లేదు నేను బంగారం ఏ రోజు వేసింది లేదు ఇది ఈ మధ్య వేసుకుంటా అది కూడా ఎయిటీన్ క్యారెట్ ఎందుకంటే స్టో అవును ఎందుకంటే స్ట్రాంగ్ స్టోన్ కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అని చెప్పేసి బెండ్ అవ్వదు మామూలుగా చేతులు అంటే చే పడతాయి కదా ఇప్పుడు బెండ్ అయిపోద్ది ఫింగర్ సో ఇది బెండ్ అవ్వదు సరే మీరు వేసుకోరు మీ వైఫ్ కన్నా గిఫ్ట్ ఇస్తుంటారా గిఫ్ట్ ఇచ్చేది ఏం లేదు మామే తీసుకోపోద్ది నా అవును నేను గిఫ్ట్ ఇచ్చి అంత అవసరం రాదు అనమాట అంటే మీకు ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వరా ఎంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు బా ఎప్పుడైనా స్వీట్ అంగడి వాడు ఉంటాడు కదా వాడు ఎప్పుడు స్వీట్ ఎక్కువ తినడు అంతేనా ఆయన ఎంతసేపు చేసి చేసి అమ్ముతానే ఉంటాడు కానీ లేకపోతే మాకు కూడా అంతే గోల్డ్ చూసి చూసి ఎంత ఇష్టం ఉంటుంది కానీ ఆడవాళ్ళు అనేది గోల్డ్ అనేది మీకు చెప్పాల్సిన అవసరమే ల
పాప వచ్చి టెన్త్ చదువుతున్నారు ఓకే సారీ ఇలెవెంత్ ఇప్పుడు టెన్త్ కంప్లీట్ అయ్యి ఇలెవెంత్కి వచ్చినారు బాబు ఎల్కేజీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అవును ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే సిక్స్ ఇయర్స్ మేలో సిక్స్ ఇయర్స్ అవుద్ది ఒక వైఫ్ అంటే మీరు ఇద్దరు బిడ్డలు ఒక కొడుకు అంటే ఒక వైపు చెప్పాలా లేదా కాదు ఏం చెప్పాలి అప్పుడు మీరు అడిగిన దానికి మీ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పండి అంటే ఇద్దరు ఆడబిడ్డలు ఒక బాబు ఒక భార్య ఇది కాంట్రవర్సీ అయిపోతుంది చూసుకోండి కిరణ్ గారు అంటే అందరికి ఇద్దరు ఉంటారా అడుగుతారు నాకు సంబంధం లేదు రాసేసేయండి కింద నేను ఊరికే సరదాగా చెప్పాను చెప్పి రాసేసేయండి కింద అంతేనా అవును అర్థమయ్యే వాళ్ళకి అర్థమైపోద్ది మీ ఫేవరెట్ ఫుడ్ ఏంటి చెప్పండి మీరు అంతా నేను ఒకటి విన్నాను అది చెప్పండి ఫస్ట్ మీరు నెల్లూరు దోశ బాగా తింటారని విన్నాను అసలు పెద్ద పెద్ద ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ లో కాకుండా చిన్న చిన్న షాప్స్ లో చిన్న చిన్న హోటల్స్ లో ఎక్కడ కనపడితే అక్కడ నచ్చిన చోట ఫుడ్ తింటారని విన్నా నేను మీకు ఒక విషయం చెప్తాను ఇంకో విషయం మీరు నెల్లూరు గురించి మాట్లాడుతున్నారు నేను నెల్లూరులో దోశ బాగా తింటానంటే బాగా తినాలంటుంది కానీ డైలీ పోలేను సో పోయినప్పుడు తింటాను నేను ఏ ఊర్లో నేను కలకత్తా వెళ్తాను అండి నేను ఐటీసీలో దిగుతా నేను రాత్రి ఆ ఫుడ్ పాత్లో ఎట్ట బండి పెట్టుకొని ఏమైనా అమ్ముతారంటే ఏమైనా చిన్న షాప్ ఉంటుందంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఏం అమ్ముతున్నారు పోయి కారులో నిలబడి తొప్పి వేసుకొని కూలింగ్ గ్లాస్ నైట్లో వేసుకుని నేను ఒక మనిషినే ఎవరన్నా గుర్తుపడతానని చెప్పి కూలింగ్ గ్లాస్ వేసుకొని అక్కడ పోయి వేడి వేడిగా తింటా చాట ఐటమ్ నేను ఏ రోజు కూడా ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో డైనింగ్ లో అంటే ఎవరైనా గెస్ట్ కానీ అలాంటి ఉంటే నేను తిన్ను చెప్పను ఎవరైనా ఉంటే పోతాను నేను కానీ నా ఫ్రెండ్స్ తో ఉంటే మటుకు నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా ఫ్రెండ్స్ అసలు నాకన్నా వాళ్ళు ఎక్కువ అనమాట నా ఆ బండి చూసావు నా సూపర్ గా ఉంది నా రా నాడు పోదాం వాళ్ళు ముందుగానే వాళ్ళు మేము ఏ ఊర్లో ఏ ఊర్లో దిగినా కానీ టూ అవర్స్ దాంట్లో ఒక దినేశ్ అనే అబ్బాయి ఉన్నాడు రాజు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఫస్ట్ గూగుల్ లో అదే చర్చ చేస్తా ఉంటారు ఎక్కడ ఫుడ్ బాగుంటుంది ఎక్కడ బాగా బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు కూడా నేను హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ వచ్చిన అంటే ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో తిన్నా స్ట్రీట్ సైడే పార్సల్ తెప్పించుకుంటా కొత్త ఊరు అంటే తెలియని ఊరు అంటే రోడ్లో తింటా ఏం ప్రాబ్లం మీకు తెలియని వాళ్ళకి మీరు తెలుసుగా నేను తెలిసే ఊర్లో పోతా అట్ట ఏం లేదు నేనేం దొంగతనం చేస్తున్నానా లేదు కదా అట్లా ఏం నాకు భయం లేదు కానీ రోడ్లో తింటాను నేను బాగుండాలి కొంచెం ఎక్కడ అంటే అంటే మరి అట్లా కాదు కానీ శుద్ధంగా ఉండే దగ్గర తింటాను టేస్టీగా ఉందన్న చూస్తా ఉండాల కొంచెం నీట్ క్లీన్నెస్ ఉంటే చాలు ఈ ప్లేట్ ఎట్టా ఉన్నా కూడా నేను చూడను ఆకు బాగా క్లీన్గా ఉందని చూస్తా వెజ్ తింటారా నాన్ వెజ్ వెజ్ ఓన్లీ వెజ్ నాన్ వెజ్ వస్తాను ఏం చదువుకోలేదన్నారు అస్సలు ఏం చదువుకోలేదా జనాల మైండ్ మాత్రమే చదివారా నేను ఎవరు మైండ్ చదవలేదు మా నా మైండ్ ఏందో అనేది జనాలకి చెప్తున్నా నేను ఎవరు మైండ్ చదివే అంత నేనే చూసిరునా చదివేదానికి చేయి చూసుకొని మీకు ఇది జరగద్దు అది జరగద్దు అని చెప్పలేదు జనాలు మైండ్ చదివారు మీరు నేను చదవలేదు మా జనాలు నేను నన్ను చదువుకొని జనాలని ఏమి అనేది నేను చేస్తాను కానీ నేను నేను నా గురించి చాలా సింపుల్గా చెప్తున్నా నేను ఎవరిని ఏమార్చను నాకు అలాంటి డబ్బులు కూడా వద్దు ఇంతకీ ఏం చదువుకున్నారు ఏం చదువుకోలేదు ఏం చదువుకొని ఉంటే చిన్నప్పుడు చిన్నప్పుడు సరిగా చదువుకోలేదు కదా లలిత చదువు పేరు రాయడం తెలియదు మీకు చిన్న ఇన్సిడెంట్ చెప్తా మంచి మాట ఇద్దరు చెప్పండి పెళ్ళి అయింది వైఫ్తో పాటు మైసూరు పోయినాం అప్పుడు చాలా ఫేమస్ ప్యాలెస్ అక్కడ వచ్చేసి ఎంత ముందు పెద్ద పుస్తకాలు ఇచ్చేది దాంట్లో రాయాలి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినారు ఎవరు వచ్చినారు ఏ ఊరు పోతారు ఏం ఊరు వచ్చినారు కాదు ఆ ఎంటర్ అయినప్పుడు హోటల్లో రూమ్ వేసినప్పుడు రాయాలా ఇప్పుడు నాకు రాయడం తెలియదు నా వైఫ్కి తెలియదు నేనేం చేశానో బెండే తీసుకొని చేతి కట్టేసా ఇక్కడ మా నువ్వు రాసుకో మా అని చెప్పిన ఫస్ట్ ఎందుకు చదవడం మళ్ళీ మామూలు తెలివి కాదు మీది తర్వాత సిలిండర్ అయిపోయా తెలియదు మా అని చెప్పి నువ్వే రాసుకో మా నీంటే బాగుంది అన్నా సూపర్ అసలు కదా ఈ విషయం ఎవరికి తెలియదు ఇప్పుడు నాకు తెలిసింది అందరికి తెలుస్తుంది ఏముంది మీరు ఫస్ట్ టైం కెమెరా ఫేస్ చేసినప్పుడు ఎందుకంటే అంతకుముందు ఎప్పుడు కూడా మీరు కెమెరా ముందుకు వచ్చిండ్రు కెమెరా అంటే ఏంటో తెలియదు ఎట్లా చేయాలో తెలియదు ఏం తెలియదు ఫస్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఎలా అనిపించింది ఆ షూట్ కోసం ఫస్ట్ టైం ఎక్కడ వచ్చిన తెలుసా మీకు హైదరాబాద్ లోనే లింగా మూవీ షూటింగ్ లింగా మూవీ మీరు చూసారు లేదు నాకు తెలీదు దాంట్లో ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ లలిత జ్యువెలరీ ఉంది ఓకే ఆ దొంగతనం చేసేది మీరు చూస్తే ఐడియా వస్తుంది లింగా మూవీలో ఫుల్ లలిత జ్యువెలరీ ఉంటుంది సో షూటింగ్ ఉంది ఇక్కడ సో నాకు రాక్ లైన్ వెంకటేష్ రజనీకాంత్ గారు గారు కె రవికుమార్ సార్ నాకు మంచి క్లోజ్ అనమాట దాంట్లో మేము లలిత జ్యువెలరీ స్పాన్సర్ చేసాం అనమాట సో ఇక్కడ షూటింగ్ జరుగుతుంటే సరే న
టెన్త్లోకి ఏం జరిగిందో నాకు తెలీదు షార్ట్ నెంబర్ థర్టీ ఫోర్ అంటారు ఏదో ఏదో మాట్లాడుతున్నారు నాకు మన సబ్జెక్ట్ కాదు నేను ఊరికైన వాళ్ళతో మాట్లాడినా ఇలా పోతా ఉంది బాగా పోతా ఉందని ఇట్లా చేస్తున్నాం అట్లా చేస్తున్నాం దాంట్లోకి ఒకతను ఒక కర్ర పట్టుకొని రెండు దిగులు ఆయి అట్ట నాలుగు ఐదు కోట్లు తగిలిచ్చి వస్తున్నాడు నా కాడికి మన సబ్జెక్టే కాదు కదా ఇది అన్న నువ్వు సైజ్ చూడండి అన్న ఏం సైజ్ చూసేదన్న కోట్ నాకెందుకు నా నేను వేసుకోను కదా అన్న లేదన్న ఊరికేనా సైజ్ చూస్తామన్నా నాకు సైజ్ ఎందుకే నాకు అసలు నాకు అవసరం లేదు కోట్ షూట్ వేసుకుని నేను ఎక్కడ పోయేదన్న అంతలోకి మన రజనీ గారు గారు వచ్చేసి కిరణ్ ఊరికైనా వేసి చూపించి ఎట్లా ఉంటుంది నేను చూడాలా అని నేను ఆయనతో ఫోర్ చేసినప్పుడు నేను సరే వేసుకున్నా వేసుకొని సరే నేను మీకు షాప్కి వస్తే నువ్వు నన్ను రిసీవ్ చేయవాను అన్నాడు ఏం సార్ అన్న అంటే మాట్లాడుతున్నాను రండి అన్న నేను రిసీవ్ చేయను అన్న సరే ఆ పని నా కోసం చేయరా అన్నాడు అక్కడ పోతే ఆ కెమెరాలు అక్కడే షూటింగ్లోనే ఉన్నాను ఆ కెమెరాలు చూసుకొని మేము పోయి ఇప్పుడు ఏ కనీసం ఒక మాట అడుగురా నేను మీకు షాప్కి వచ్చినాను సార్ ఏం కావాలని అడుగు చూసిన తర్వాత నేను ఏం మాట్లాడాను ఆ డబ్బా నా వయసు కూడా కాదు నాకు అసలు ఏం తెలియదు నేను ఏం మాట్లాడాను ఏం చేశాను చెప్పేసి టూ మినిట్స్ వన్ మినిట్ వస్తాను నేను ఆ సినిమాలో ఆ కెమెరా చూసిన తర్వాత నాకు బాగా ఫియర్ తర్వాత అక్కడ నుంచి నేను వచ్చిన సో అది ఫస్ట్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ రజనీకాంత్ సార్తో నేను ఉన్నాను అది ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కెమెరా చూసుకోవడం ఎన్ని సినిమా కెమెరా అట్టు ఉంటుంది కూడా చూసుకోవడం అదే అప్పటివరకు ఏం తెలియదు తర్వాత మా లలిత జ్యువెలరీ యాడ్ గురించి వస్తాం మా పురుష ఒక షోరూమ్ అది కొంచెం హైట్గా రూఫ్ అంతా బాగుంటుంది కొంచెం ఇటాలియన్ మార్బుల్లో అది ఫినిష్ చేసి ఉంటాము అక్కడ షూటింగ్ చేయాలి సో ఆ రోజు ట్యూస్డే ఒక సెవెన్ ఓ క్లాక్ షూటింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాము కొంచెం ఈవినింగ్ టైంలో కొంచెం క్రౌడ్ తక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళు లైటింగ్ గిటింగ్ అంతా సెట్ చేసుకొని అన్నీ చేసుకుంటా ఉంటే ఒక ఎయిట్ ఎయిట్ థర్టీకి స్టార్ట్ చేసాం మీకు ఫస్ట్ గుర్తుందో లేదో నా ఫస్ట్ యాడ్ తెలుసా ఎస్టిమేట్ స్లిప్ తీసుకోండి ఫోటో తీసుకుంటే ఫస్ట్ యాడ్ ఆ స్లిప్ చించేదానికి ఆయన ఉంటారు సార్ సార్ మీ లుక్ మారి సార్ సార్ మీరు ఎట్టు చూస్తున్నారు సార్ సార్ మీరు ఎట్టు చూసారు సార్ అది చూస్తా చూస్తా త్రీ ఓ క్లాక్ అయింది మార్నింగ్ నేను దండం పెట్టాను ఆయన సార్ సార్ లాస్ట్ అని చెప్పేసి నెక్స్ట్ డే కంప్లీట్ చేసాం అది ట్వంటీ సెకండ్స్ థర్టీ సెకండ్స్ సో ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి ఒక ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ అవర్స్ ఆ కెమెరా వాడే అసలు దండం పెట్టాడు నాకు ఎన్నిసార్లు మారుస్తాడు ఇది ఉంటుంది దాన్ని అక్కడ నుంచి తర్వాత కొంచెం ఫియర్ పోతా పోతా ఇప్పుడు అలవాటు అయింది ఇప్పుడు ఇంకా ఈజీ అయింది ఇప్పుడు ఈజీ కాదు ఇప్పుడు కెమెరా చూస్తేనే యాడ్ చేయాలనిపిస్తుంది కెమెరా చూస్తేనే యాడ్ చేయాలనిపిస్తుంది బాగుంది అదే చెప్తా అక్కడ డబ్బులు ఊరికే రావు కెమెరా చూస్తే కెమెరా చూస్తా ఇప్పుడు మీరు కూడా అన్నారు చూసారా చివరికి నేను ఒప్పించా మిమ్మల్ని కెమెరా చూస్తేనే యాడ్ చేయాలనిపిస్తుంది అని అది యాడ్ కాదు మా డబ్బులు ఊరికే రావు చెప్పాలనిపిస్తుంది అది మీరు మీ లాంగ్వేజ్లో యాడ్ చెప్తున్నాను నేను సరే ఓకే ఓకే మా మీరు గెలిచారు ఎప్పుడైనా ఆడవాళ్ళు గెలుస్తారు మొగాళ్ళు ఎప్పుడు ఓడిపోతారు మీరు గెలిచారు నొప్పుకున్నా సో ఇప్పుడు ఎంత టైం పడుతుంది యాడ్ చేయటానికి ఇంతకు ముందు అంత టైం ఫస్ట్ దానికి అంత టైం పట్టింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేను త్రీ లాంగ్వేజెస్ అనమాట తెలుగు తమిళ్ కన్నడ హిందీ కూడా సమ్ టైం అదే హిందీలో హిందీ కూడా చేస్తాము హిందీ కూడా చేస్తాము కానీ మేము త్రీ డేస్ షూటింగ్ ప్లాన్ చేస్తాము సో త్రీ డేస్ ఎక్స్పెన్స్ రాసుకుంటాము నేను ఏదంతా డబ్బులు ఊరికే రావు కాబట్టి ఆ వన్ డేలో ఫినిష్ చేసేస్తా అంత ఫాస్ట్ అయిపోయింది ఒక్కదానికి ఒక వన్ అవర్ లో అయిపోతుందా వన్ టూ అవర్స్ మాక్సిమం ఫార్టీ ఫైవ్ టు వన్ అవర్ వన్ అవర్ ఏమైనా కొంచెం డిఫికల్ ఉంటే మేబీ ఇట్ విల్ గో వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ లేదు జనరల్ గా హాఫ్ అన్ అవర్ లోనే కొన్ని కంప్లీట్ అవుతుంది అలవాటు ఉండేది కదా నేను ఏం వచ్చి చెప్తున్నాను అట్లా ఇట్లా ఇట్లా అయిపోయిందా తర్వాత డబ్బులు ఊరికే రావు చెన్నైలో ఎంతకాలం ఉన్నారు నేను చెన్నైలో వచ్చి నాకు సరిగ్గా డేట్ గుర్తులేదు కానీ బట్ మేబీ నైంటీ ఫోర్ మేబీ అంటే నాకు డేట్లు బర్త్డేలు అలాంటి ఏమీ గుర్తుండవు ఫోన్ నంబర్లు కానీ పేర్లు అది ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకోవాలా మరి అది అది ఎప్పుడు తెలుస్తాను కదా కురవాడగా ఉన్నాను కురవాడగానే ఉంటాను పెరిగిపోతూనే ఉంటుంది కాబట్టి మనకు అవసరం లేదు మనకు అవసరం మనకి ఎందుకు ఎక్కడ పెరిగేది ఎందుకు పెరిగేది ఎవరికి పెరగదా ఎవరికి అస్సలు పెరగదు మనం ఎప్పుడు అట్లా అనుకుంటే అట్లా నేను ఎప్పుడు కూడా ఇరవై నాలుగు దాటను మిస్టర్ తర్వాత అంత లోపే ఉంటారా అవును అక్కడే ఉంటా మాకు తెలిసిన ఆయన ఒక ఆయన ఉన్నారండి ఆయన ఎప్పుడు చెప్తుంటారు ఏం చెప్తుంటారు తెలుసా నాకు థర్టీ ఇయర్స్ దాటింది మీకు ఇంకా సిక్స్టీ ఫైవ్ రాలేదు అంటాడు చాలా దాన్ని కల్పించండి ఒకసారి తప్పకుండా కల్పిస్తా మీకు పెద్ద ఆయన సిక్స్టీ అబౌ
మరి మీకు జయలలిత గారితో పరిచయం ఉందా పర్సనల్గా పర్సనల్గా పరిచయం లేదు జస్ట్ ఊరికే ఎవరు అంటుంటే విన్నాను అంటే ఇది ఎంతవరకు నిజం నాకు తెలియదు మీరు ఏదైతే అది రైట్ ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడు అబద్ధం చెప్పారు కదా డబ్బులు ఊరికే రావేలాగో కిరణ్ గారు అబద్ధం చెప్పారు చెప్పాలి అట్లాగే నేను విన్నది ఏంటి అంటే చెన్నైలో జయలలిత గారికి మీకు చాలా మంచి రిలేషన్షిప్ ఉంది అంటే ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్షిప్ ఉంది చాలా మంచి పరిచయం ఉంది నేను నేను పాలిటిక్స్ గురించి మాట్లాడితే నాకు తమిళనాడు సీఎం ఎవరెవరు ఉన్నారో నాకు అందరు తెలుసు ఆంధ్రాలో ఎవరెవరు ఉన్నారో తెలుసు తెలంగాణలో ఎవరెవరు ఉన్నారో అందరు బాగా తెలుసు కానీ పర్సనల్గా ఎవరేం తెలియదు పర్సనల్గా నాకు పాలిటిక్స్కి సంబంధమే లేదు మేము ఏ షాప్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆ ఏరియాలో ఉండే వాళ్ళు నాయకులు ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళని పిలుస్తామంట జనరల్గా నాట్ ఈరోజు కాదు ఇది నేను తమిళనాడులో నుంచి కల్చర్ అనమాట ఆ ఏరియా వాళ్ళని పిలిచేది సాల వేసుకునేది ఎలక మాల వేసుకునేది ఒక జస్ట్ రెస్పెక్ట్ సో అది చేస్తుంటాము కానీ పర్సనల్గా మాకేం పని ఉంది అంటే ఎవరు అంటే విన్నాను నాకు కూడా తెలియదు ఈ విషయం ఎవరో చెప్పారు నేను కూడా చాలా విన్నాను విన్నారా మీరు కూడా నేను అది కాదు జయలలిత గురించి కాదు ఇంకా ఎన్ని మంది సీఎం గురించి విన్నాను పిఎం గురించి కూడా విన్నాను నేను అది వినలేదు అది మీరు వినలేదు ఢిల్లీ రండి వినిపిస్తాను మీరు నేను విన్నది ఏంటంటే జయలలిత గారికి బాగా క్లోజ్ అని జయలలిత గారికి బినామీగా కూడా ఉన్నారని చెప్పేసి కూడా కొంతమంది మాట్లాడుతుంది లలిత జ్యువెలరీ తెలుసా మీకు లలిత జ్యువెలరీ అనేది లలిత అంబాల్ మధురై పక్కన ఒక విలేజ్ అది సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఇప్పటికి ఉంది దాని ముందర ఎన్నికి తెలియదు సిక్స్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అంటారు దాన్ని అక్కడ అంబాల్ గుడి అది సో లలిత అంబాల్ పేరులో లలిత జ్యువెలరీ పెట్టింది ఆ మా షాప్లో లలిత అంబాల్ పాల్ విగ్రహం ఉంది అంటే ఫోటో కాదు విగ్రహం ఉంది డైలీ పూజ చేస్తాము వాళ్ళకి శారీస్ తాళి మేకప్ దానికి అని చెప్పి ఇద్దరు పూజాలు ఉన్నారు సో ఎవ్రీడే అభిషేకం జరగద్ది మా షోరూంలోనే ఉంది షోరూమ్ లలిత జ్యువెలరీ టీనగర్ చెన్నై ఫస్ట్ షోరూమ్ ఫస్ట్ షోరూంలో సో అట్లా పేరు వచ్చింది అది కాకుండా మీకు ఇంకో విషయం చెప్తున్నా లలిత జ్యువెలరీ పేరు నేను పెట్టింది కాదు లలిత జ్యువెలరీ పేరు పెట్టింది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో మిస్టర్ కందస్వామి చైర్మన్ మేన్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ లలిత జ్యువెలరీ ఆ కంపెనీని నేను నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్లో టేక్ ఓవర్ చేసినాను కాబట్టి లలిత జ్యువెలరీ నేను పేరు పెట్టాను నేను జయలలిత పేరు పెట్టాను అంటే చాలా మంది అంటే విన్నది లేదు మళ్ళీగా ఉన్నారు అని అట్లా అట్లా ఏం లేదు అట్లా ఏం లేదు మాకు పాలిటిక్స్ గేమ్ సంబంధం పాలిటిక్స్ లో వచ్చే అవకాశాలు ఏమైనా ఉన్నాయా మీరు ఫ్యూచర్ లో అస్సలు రెండే రెండు విషయాలు మటుకు చేయండి ఏంటి అవి ఒకటి సినిమా ఒకటి పాలిటిక్స్ ఇది రెండు మనం చేయలేము మనం మనం చేయలేని మనం ట్రై చేయకూడదు ఎందుకు అనవసరం మనకు తెలిసిన వ్యాపారం చేసుకోపోదాం నాలుగు వందల యాభై కాదు నాలుగు వేల యాభై ఐదు వందల షోరూమ్ పెడదాం దా అంటే మనకు తెలిసిన వ్యాపారం సో దీంట్లో మనం ఏదైనా కూడా ఈరోజు ఆ షాప్ జరగలేదంటే కూడా ఎందుకు జరగలేదు దాన్ని మనం ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయవచ్చు అంటే పాలిటిక్స్ అనేది డిఫరెంట్ అంటే మనకు తెలియదు ఇప్పుడు మన దీని గురించి నాలెడ్జే లేదు అది కాకుండా సినిమా సినిమా గురించి ఊరికే కెమెరా ముందు వచ్చి డబ్బులు ఊరికే రాదు చెప్పిన వల్ల సినిమా కాదు సినిమా అనేది చాలా కష్టమైన విషయం చాలా చాలా కష్టమైన విషయం దాంట్లో మనం ఐఎమ్ నాట్ షూట్ ఫర్ దట్ నేను వచ్చేసి షూట్ ఫర్ ఓన్లీ లలిత జ్యువెలరీ ఆ డబ్బులు ఎవరికి ఊరికే ఊరికే రావు చాలా మంది పిల్లల్ని చదివిస్తున్నారని విన్నానండి నేను కరెక్టేనా ఎక్కడ చాలా దిగరా ఎంత మంది రండి సుమారుగా తెలియదు అవసరం లేదు ఒకటి చెప్తానండి ఎప్పుడైనా కూడా ఏదైనా మీరు చేసినప్పుడు ఇలాంటి విషయాలు ఇక్కడ పుస్తకంలో రాసుకోండి బయట పుస్తకంలో రాయి అంటే కొంతమందికి ఇన్స్పిరేషన్ తెలియదు నేను ఏదైనా మంచిగా చేయండి ఏముంది ఒక మందికి మీరు మీ మీ శక్తి లేదు ఒక మనిషికి భోజనం పెట్టండి రెండు ఇడ్లీ కొన్ని చేయండి ఏముంది అది కూడా పుణ్యమే కదా చేసే విధం ఉంది చాలా చాలా చేయాలని ఉంది ఇంకా నాకు నేను ఎట్టా ఎట్టా షోరూమ్ పెడుతున్నాను నాలుగు వందల యాభై అలాంటి నాలుగు లక్షల యాభై మందికి అలాంటి మంచి పని చేయాలి చాలా పనులు పెండింగ్ ఉన్నాయి చేద్దాం చేయాలి తప్పకుండా కలిసి చేద్దాం కంటిపా గ్యారంటీగా చేస్తాను చేయాలి కూడా అండి ఎందుకంటే అది నాకు ఒక పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ అది ఓకే అది దీని గురించి పని ఎక్కువ డిస్కషన్ వద్దు చేద్దాం కలుద్దాం బయటికి చెప్పటం అంటే వేరే విషయం బయటికి చెప్పొద్దు అని మీరు అనుకుంటుంది బాగుంది మనసులో ఉండేది నేను అంటే చేయాలా ఇంకా చాలా ఉంది చేయాలా చేస్తా చేస్తాను కూడా టార్గెట్ ఏంటండి లైఫ్ లో ఒక అచీవ్మెంట్ టార్గెట్ ఆల్రెడీ మీరు అచీవ్ అయిపోయారు మీ టార్గెట్ ఇప్పుడే ఎక్కడ అయ్యాను ఇప్పుడే కదా మా నిన్న కాక ఈరోజు ఆరోజు స్టార్ట్ చేసినట్టు ఉంది టార్గెట్ అనేది ఏమో స్కై ద లిమిట్ నిన్నే చందానగర్ ఓపెన్ చేసినట్టున్నారు అవును స్కై ఇది బాగుంది చందానగర్ ఓపెన్ చేసిన స్కై ద లిమిట్ అది కూడా లిమిట్ కాదు చందానగర్ లో లిమిట్ జస్ట్ ట్రైల్ మీకు ఎక్కువ బ్రాంచెస్ అంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఎక్కువ బ్రాంచెస్ ఉన్నట్టు అవును ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీన్ షోరూమ్స్
కారం చట్నీ దోశ బాగుంది అది తింటాము తర్వాత దానికి పోదాం ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఒక ప్రెజెంట్ అట్మాస్ఫియర్ లో నాకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు లాస్ట్ వరకు నాకు అక్కడ ఒప్పించేశారు ఏడని ఏడని నేను కూడా చెప్పాను కదా ఆడవాళ్ళు గ్రేట్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కిరణ్ గారు ఎందుకంటే మీరు అందరి మనిషిలా అయ్యారు ఇప్పుడు నేను కింద చూశాను కొన్ని వందల మంది మీతో పాటు ఒక పెద్ద సెలబ్రిటీ బిగ్ సెలబ్రిటీ వస్తే ఎట్లా అయితే ఫాలో అయిపోయి సెల్ఫీస్ కోసం అడుగుతారు సేమ్ అదే సిచ్యువేషన్ మీరు ఎందుకు అంటే వాళ్ళతో ఇంట్రాక్షన్ మీరు అట్లుంది కాబట్టి మేబీ వాళ్ళు మన సొంత మనిషిలా ఫీల్ అయినట్టున్నారు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది చూస్తే మీరు ఎప్పుడు ఇలాగే మంచిగా నవ్వుతూ అందరినీ నవ్విస్తూ కొంతమంది ట్రోల్స్ కూడా చేశారు ఆ మధ్యలో మిమ్మల్ని గుండు గుండులు కూడా అన్ని చోట్ల కంపేర్ చేయండి ఏ షా ఏ షోరూమ్ లో బాగా గుండు చేస్తున్నారో కంపేర్ చేయండి మీరు గుండు గురించి ఉన్నారు ఎవరు డబ్బులు ఇస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళు వాళ్ళు కొనుక్కుంటారు అది ఉంది మీకు చాలా పాలిటిక్స్ లో కూడా చాలా అంతేనా నాకు కూడా పెడతారు చాలా అసలు మీ ఎవరికి నేను అసలు ఆ నాలుగు నెలలు ఏడు లేదంటే గుండు బాస్ ఎక్కడ పోయినాడు తప్పించుకున్నాడు అది కూడా వచ్చింది కరెక్ట్ అప్పుడు ఎక్కడి నుంచి ఏడ్లో వేయాలా డైలీ ఎక్కడి నుంచి ఖర్చు పెట్టాలా ఊరికే రావుగా సరే ఊరికే రావుగా మళ్ళీ వాళ్ళు చూసేసి మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు కోసం వస్తాము టీవీలో నమస్కారం అని చెప్పి ఎవరికి ఊరికే డబ్బులు రావు అనేది అయితే అసలు వరల్డ్ ఫేమస్ అయిపోయింది అవును అట్లా చేశారు మీరు దాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవ్వాల్సిందే కదా నిజమే కదా అని చెప్పింది మీరు మట్టుకు కానీ ఎవరైనా ఒక మనిషి నాకు కాట తీసుకోరండి డబ్బులు ఊరికే వస్తాయా అంటే మనం మనం అందరం వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళిపోతాం వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళిపోతాం డబ్బులు ఊరికే వస్తాయి అంటే ఇక్కడ మనం కష్టపడవడం మీ టార్గెట్ ఏదైతే ఉందా అది నాలుగు వందల యాభై ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వాలి చూడింది కానీ నాకు ఈ రోజు ఆశ అయిపోయింది నాకు సుమన్ టీ గురించి నాకు ఆల్రెడీ నాకు గురించి చాలా సార్లు వాళ్ళు తెలిసినారు నేను నాకు అంటే నాకు కాంటాక్ట్ దొరకలేదు నేను నాకు తెలియదు కూడా నేను నేను చెప్పింది లలిత ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు సుమన్ టీ వాళ్ళు నా నా గురించి సమ్ స్టోరీ చేసి వేసినారు అది నేను చూసినాను నాకు అప్పటి నుంచి నాకు కాంటాక్ట్ నాకు తెలియదు ఎవరితో మాట్లాడాలా ఏంది మీకు తెలుసా నేను వన్ ఇయర్ నుంచి ట్రై చేస్తున్నాను మీ ఇంటర్వ్యూ మీ ఒక పిఏ ఒక అమ్మాయి లేడీ ఉండేది యా ఆ అమ్మాయి నెంబర్ కూడా నా దగ్గర ఉంది ఇప్పటికి నేను ఆ అమ్మాయి కాల్ చేశాను చెప్తాను ఇన్ఫామ్ చేస్తాను అనింది కానీ ఏమి చెప్పలేదు అదే ప్రాబ్లం ఎప్పుడైనా కూడా డైరెక్ట్ గా మాట్లాడాలి పూజారితో మాట్లాడకూడదు మీరు డైరెక్ట్ గా నాకు ఫోన్ చేసి ఉంటే మీ వన్ ఇయర్ కాదు వన్ మినిట్ లో మనం తర్వాత లైవ్ వచ్చేసింది మంచిగా నేను శ్రీకాంత్ గారిని కాంటాక్ట్ చేస్తే వెంటనే ఇమీడియట్ గా పని అయింది ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గారితో పని లేదు ఇంకా దేవుడు నంబర్ తీసుకుంటాం రైట్ అండి ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్